ഒരു പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ചവരാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട് വീണ്ടും അതുപോലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങാവുകയാണ് അണ്ണാൻ കുഞ്ഞിന് തന്നാലായതെന്നല്ലേ അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മളത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് വലിയൊരു ഉപകാരമായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിന്റെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഫേസാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട എന്റെ രണ്ട് ബന്ധുക്കൾക്ക് ഇതുപോലെ പ്രളയ സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടതായിട്ടും വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറുന്നേക്ക അവസ്ഥയുണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഫേസിൽ കൂടി അവർ കടന്നു പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ വേറൊരു വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോഴോ ആ ക്യാമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമ്മളുടെ മാനസികാവസ്ഥ വേറെ ഒന്നായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കും അത് നാശനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ നമുക്ക് കഴിയാൻ വിധം അവരെ സഹായിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അവർക്ക് ഒന്നും കൊടുത്ത് സഹായിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാൻ പവർ കൊണ്ടെങ്കിലും അവരെ സഹായിക്കുക നമുക്ക് ഏറ്റവും അവർക്ക് ആവശ്യം നമ്മൾ കൂടെ ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതരം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒരുപാട് മലിനമായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടെ ഇപ്പം നിന്നപ്പോഴുണ്ടായ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റും അതുപോലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഡോക്സി സൈക്ലിന്റെ സിംഗിൾ ഡോസ് മരുന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിക്കണം അതായത് വീട് ശുചിയാക്കാൻ പോകുന്നവരും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നവരും ഒക്കെ കഴിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരത് കഴിക്കാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അത് കൈയ്യിൽ പിടിച്ച് കഴിക്കാതിരിക്കരുത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് എവിടെയും മലി മലിനജലായിരിക്കും നമ്മൾ കിണർ വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഒക്കെ മലിനി മലിനമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വെള്ളമായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ക്ലീനിങ്ങിന്റെ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ എവിടുന്നെങ്കിലും വെള്ളം ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കിണർ വൃത്തിയാക്കാനൊക്കെ ആൾക്കാരെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കിണർ വറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല കിണർ മൊത്തത്തിൽ ഇടിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് കാരണം വെള്ളം കുടിച്ച ഒരു ഇതായിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും കിണറൊക്കെ അപ്പൊ മിക്കവരും ഈ കിണർ വറ്റിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുതിരൂല അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കുറച്ചു ദിവസമെങ്കിലും വേറെ എവിടുന്നെങ്കിലും കുടിവെള്ളം ശേഖരിച്ച് കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അതൊട്ടും പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യണം കിണർ അതെങ്ങനെയാണ് ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റിലും അതുപോലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ സൈറ്റിലും ഒക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണെങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് കിണർ നന്നായിട്ട് ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നേരിട്ട് ഒരിക്കലും കുടിക്കരുത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിലേ കൂടി ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ച ശേഷം മാത്രമേ ആ വെള്ളം കുടിക്കാൻ എടുക്കാവുള്ളൂ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊതുകുകളാണ് കൊതുക് ഈ മഴ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊതുകിന്റെ ശല്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ കൊതുകടി കൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഈ സമയത്ത് കൊതുകടിച്ചാൽ പലതരം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ കൊതുകിരി അല്ലെങ്കിൽ കൊതുകിന് പൊയ്ക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊതുക് വല അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊതുകിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ
അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് സഹായിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒരു കൈ കൊടുക്കുന്ന മറുകൈ അറിയരുതെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആരും നിങ്ങൾ സഹായിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഈ സഹായിച്ച കൂടാതെ അവർ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും അവർക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുടെ ആവശ്യം വരിക അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും പ്രളയത്തിൽ പെട്ടവർക്കൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുക്കള സാധനങ്ങളായിരിക്കും അതിനകത്ത് നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവുക പാത്രങ്ങളാണെങ്കിലും സ്റ്റൗ ആണെങ്കിലും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വാങ്ങി കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഈ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ഒരുപാട് കൊടുക്കും ഈ ഒരു സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ കുറവ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാവുന്ന എന്ത് ചെറിയ സഹായമാണെങ്കിൽ കൂടി അത് അടുത്തുള്ള കളക്ഷൻ സെൻറ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മൾ കൊണ്ട കൊടുക്കുമൊന്നും വേണ്ട അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ വിളിച്ചാൽ അവർ വീട്ടിൽ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കൊണ്ടുപോക്കോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാവുന്ന സഹായങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കണമെന്നും സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കണമെന്നും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച